，玉珠，谁呀、啊？谁呀、啊？落玉珠，他没回来。哎哎哎哎，我让你进去了吗？哎哎哎，你别看了，看什么看？我女儿让我住这儿呢。这事儿没必要跟你商量吧？你到我们家来干什么？到你们家来做什么也没必要跟你讲。哎哎，我在这等会儿。哎，还给你脸了？你，你叫陈江河。听说你做生意做的不错。你赚钱赚大发了，嘿，你小子还别不服气。我年轻的时候比你有本事，我一天就可以挣好几百呢。你要能挣好几百的话，你干嘛要卖自己姑娘呢？哎，他怎么什么都跟你说啊？我当时不是落难了吗？我这条腿工伤，我也难呐，兄弟。我怎么跟你称兄道弟呢？哎呀，这辈分都乱了。哪人啊？本地的。多大了？有三十了吧？结婚了吗？看着不像。对我女儿还好吧？人都惊了，你猜是多少？正点十三点，我当时把桌上所有的钱都抱在怀里头。你知道我我那天晚上赢了多少钱吗？我除了还我女儿的本钱以外，我还我还。知道为什么玉珠那么拼命的挣钱，最后她，她对自己还那么抠，因为她所有挣的钱都给你去赌了，对吧？不，我我把她养这么大，你拿什么养的？哎，别动手，我动手，别动手，这么大，你信不信？别别动！你拿什么养的她？你一分钱都没给过你姑娘，你拿什么养的她？自从他妈走了以后，你就没有当过他爸。他妈一走，你就拿他当丫鬟，你所有的心思都用到你宝贝儿子身上了。过年过节没有给过他一件新衣服，你知道十好几岁的一个大姑娘天天捡别人的剩饭是什么滋味吗？你知道他吃了多少苦，受了多少罪吗？你，你还知道多少年？我还知道，你把他卖了。你把你亲生的女儿卖了，然后你今天跟他要钱。你把你亲生的女儿卖了，我还知道这些。我，我没卖，我真的没卖
。当时他们跟我说，让他给他找个好人家，当着我面儿跟我保证。让他今后过上好日子。你这样的鬼话也能信呢？一个十好几的姑娘，你就让她嫁人？你什么心呢？我跟你讲，你和你后来这个老婆都不是好东西，你知道吗？你是他亲爸吗？回来看过我几次，每次都带着钱。我以为他发财了呢，哪来那么多的钱？这次到他这才知道。女儿受委屈。昨天，昨天晚上是他生，这么多年，这么多年。昨天是他生日，可是我从小就懂事，他在我面前总是报喜不报忧，跟他妈一样，自理能力又强。这些年，我总觉得他不缺疼，就没怎么关心他。我也是是没办法，我。男人不该讲这样话的。我在家里没地位，竟然让老婆干。他不给我一分钱，就怪我把钱给我的女儿。我出去赌，也是想多挣点外快，还我欠女儿的债。我知道。我知道我欠他的，我欠他的。记着你今天晚上的话。Ha, ha, ha.